ఓకే గాయస్ వెల్కమ్ ఆల్ సో వెల్కమ్ టు జాయ్ ఎడ్యుకేటర్స్ సో ఈ రోజు మనం కరెంట్ అఫైర్స్ ఓకే పాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ అండ్ ఆల్సో దైన్ అంటే ఇది జనవరి చూస్తాం ఇంకా ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఆఫ్ ద పాస్ట్ ప్రీవియస్ మంత్స్ కూడా చూస్తాం దీస్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఆర్ మోస్ట్లీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఆల్సో దీస్ కరెంట్ అఫైర్స్ విల్ కమ్ ఇన్ మెనీ ఆఫ్ యువర్ ఎగ్జామ్ విచ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ఓకే సో ఐ బిలీవ్ యూ గోయింగ్ టు డూ అమేజింగ్ థింగ్స్ ఒకవేళ బుక్ ఉంటే జస్ట్ ఆన్సర్స్ ఒకటి రాసుకోండి సో ఏమవుతుందంటే మీరు రాసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీకు గుర్తుండిపోతుంది కదా సో జస్ట్ ట్రై ట్రై టు రైట్ ద ఆన్సర్స్ ఓన్లీ రైట్ ద ఆన్సర్స్ సో వన్స్ యూ రైట్ ద ఆన్సర్స్ ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ ఓకే సో వెల్కమ్ గాయస్ వెల్కమ్ టు ద క్లాస్ అగైన్ లాస్ట్ ప్రీవియస్ టూ క్లాసెస్ మన అందరూ విన్నారు టూ ఆర్ త్రీ క్లాసెస్ బట్ దెన్ నా వీ గోయింగ్ విత్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఓకే కరెంట్ అఫైర్స్ సో వెన్ ఎవర్ వీ హర్డ్ అబౌట్ కరెంట్ అఫైర్స్ దెర్ ఆర్ టూ థింగ్స్ ఇన్ కరెంట్ అఫైర్స్ ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ డైనమిక్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ చెప్తారు ఎవరన్నా స్టాటిక్ ఓకే టెంపరీ అండ్ స్టాటిక్ సో ఈ రెండు చూడాలి అంటే బేసికల్గా ఏంటంటే ప్రీవియస్ అంటే అసలు మారవు ఓకే టెంపరీ మారుతాయి ఓకే టెంపరీవి చూడాలి స్టాటిక్ కొన్ని చూడాలి అంటే స్టేషనరీ కొన్ని ఈ రెండు కరెంట్ అఫేర్స్ మేము చూడాలి సో ఈ ఈ క్లాస్ అదే కరెంట్ అఫేర్స్ కరెంట్ అఫేర్స్ అది ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్ ఇట్స్ రియలీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఈవెన్ వెన్ వీ డ్రింక్ మార్నింగ్ లెగిసినప్పటి నుంచి వీల్ బీ you know checking out with everything and the major thing is about current affairs okay ee roju man current affairs tellu chodabothunna okay so it may be guitar it may be your skeleton avi gk kuda osthe kada gk kuda it will cover under the current affairs so it's really important so let's start with the rankings so digital payments index released by everante rbi ఆర్బీఐ అంటే ఎవరని చెప్తారా ఆర్బీఐ అంటే ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ వండర్ఫుల్ అండ్ ఆర్బీఐ మనకి ఏం చెప్పిందంటే డిజిటల్ పేమెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇంక్రీజ్ ఎంత అయిందంటే ఫార్టీ పర్సెంట్ అంటే డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే బేసికల్గా మనం యూజ్ చేస్తాం కదా ఫోన్ పే కానీ ఆర్ఎల్స్ విల్ బీ ఆల్సో యూజింగ్ గూగుల్ పే కదా సో గూగుల్ పే కానీ ఇంకేమైనా చెప్తారా ఇది ఎవరు ప్రిపేర్ చేశారని మనకు బిట్ వస్తుంది అప్పుడు మనం ఏం చెప్పాలి తెలుసా డిఏఆర్పిజి ఓకే ఇట్ ఈస్ లాంచ్ ఫర్ ట్వంటీ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఓకే సో డిఏఆర్పిజి అంటే ఏంటి అసలు డిస్ట్రిక్ట్ గుడ్ గవర్నెన్స్ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి దిస్ ఇస్ వాట్ యూ నీ టు చెక్ ఇట్ అవుట్ సో మనకి బిట్టలు ఎలా అంటే ఎన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్ లోని జమ్మూ కాశ్మీర్ లోని ఎన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్ లోని డిస్ట్రిక్ట్ గుడ్ గవర్నెన్స్ ఇండెక్స్ పెట్టారంటే ఇట్ మిడ్ ఫీ ట్వంటీ డిస్ట్రిక్ట్స్ అని మీరు యూ నీ టు యూనో రాయాలన్నమాట సో డిఏఆర్పిజి అంటే ఎలా చెప్తారా లెట్ మీ సే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ Department of Administrative Reforms and Public Grievances. Okay, we will change it. District Good Governance Index is better. So, what is it? Why? And why is it better than governance? Okay, let's go with the next one. Next, corruption. Corruption. Okay, corruption. 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 Perception Index 2021. Corruption Perception Index 2021. We have a scale. We have a scale. We have a scale. స్కేల్ ఏం చేస్తాం స్కేల్ తో మెజర్ చేస్తాం బేసికల్ గా సో ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ఇస్ ఇన్ దిస్ ప్లేస్ ఇస్ దట్ కరప్షన్ పర్సెప్షన్స్ స్కేల్ జీరో టు హండ్రెడ్ లో పెట్టారు అనమాట అంటే అసలు కరప్షన్ లేని దానికి జీరో దగ్గరలో ఉంటుంది మంచిగా కరప్షన్ దానికి హండ్రెడ్ దగ్గర ఉంటుంది సో జీరో టు హండ్రెడ్ లోనే మన ఇండియా ఎక్కడ ఉందంటే ఎయిటీ ఫైవ్ లో ఉంది ఎయిటీ ఫైవ్ ఫిఫ్త్ పొజిషన్ అంటే చాలా ఎక్కువ కరప్షన్ ఉంది కదా ఓకే ఎయిటీ ఫిఫ్త్ పొజిషన్ ఉంది ఒకవేళ వన్ లో ఉన్నాం అనుకో చాలా తక్కువ కరప్షన్ ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఇది ఎవరు ఎవరు రిలీజ్ చేశారని బిట్లు అడగచ్చు మనని నేను బిట్లు పెట్టలేదు ఎందుకంటే బిట్లు పెడితే ఏమవుతుందంటే ఆ బిట్ కాక ఇంకో బిట్ వస్తే మీరు రాయలేరు అది ఇలా వచ్చింది అనుకో యూ కెన్ రైట్ ఇట్ అవుట్ మీకు కావాలంటే స్క్రీన్ షాట్ కొని తీసుకోవచ్చు సో ఐ ఆల్సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ రైట్ ఇట్ అవుట్ ఓకే రిలీజ్డ్ బై ఎవరు ఈ బిట్ అడగచ్చు ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇంటర్నేషనల్ ఓకే ఈ సంస్థ ఏం చేశారంటే దే హెడ్ రిలీజ్ యూ మెట్ బి ఆస్కింగ్ యూ కెన్ సీ స్క్రీన్ స్క్రీన్ పంపి కనిపించదు ఐ థింక్ యూ గాయస్ కెన్ చూడ కనిపి ఓకే ఓకే మీకు ఎవరికైనా స్క్రీన్ కనిపించకపోతే జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద స్క్రీన్ మై స్క్రీన్ 
దాని మీద ఏం చేస్తారంటే ఫుల్ స్క్రీన్ నొప్పితే మీకు కనిపిస్తుంది ఓకే జస్ట్ ఓకే సో ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇంటర్నేషనల్ వాళ్ళు చేస్తారు అనమాట సో చాలా మంది అడుగుతారు సార్ మరి ఈ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇంటర్నేషనల్ వాళ్ళకి హౌ కెన్ దే గెట్ దీస్ డేటా అంటే దే విల్ బి యూజింగ్ రీసెర్చ్ పేపర్స్ అండ్ ఆల్సో దే విల్ బి యూజింగ్ అనాలిసిస్ ఓకే అనాలిసిస్ ఆ అనాలిసిస్ ఎలా చేస్తాం మాకు అనవసరం సో బేసికల్ గా తెలుసుకోండి ఎయిటీ ఫిఫ్త్ ఓకే ఈ క్వశ్చన్ అడగచ్చు చూడండి నెక్స్ట్ హెన్లీ పాస్పోర్ట్ ఇండెక్స్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది అంటే మనకి ఏమంటుంది అంటే సపోజ్ మీరు ఎప్పుడైనా కాలేజ్ జాయిన్ అయినప్పుడు ఐఐటి జేఈ రాసి ఉంటారు కదా లేకపోతే ఎంసెట్ ఓకే ఎంసెట్ ఎగ్జామ్స్ రాసినప్పుడు మీరు కోచింగ్ సెంటర్స్ వెళ్తారు కదా లేకపోతే మీరు ఎప్పుడైనా మీరు చూసినట్లయితే డిఫరెంట్ మీరు ఒక రివ్యూస్ ఓకే సినిమా చూసినప్పుడు రివ్యూస్ రాస్తారు కదా రివ్యూస్ రాస్తారు స్టార్లు ఉంటాయి రేటింగ్స్ ఉంటాయి కదా ఏజెన్సీస్ ఉంటాయి లేకపోతే మీరు ఒకవేళ యుఎస్ కానీ యూకే కానీ వెళ్ళాలంటే ఏజెన్సీలు ఉంటాయి అంటే ఒక ఏజెన్సీ ఒకటి చెప్తుంది అలాగే హెన్లీ పాస్పోర్ట్ ఇండెక్స్ అని ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ టూలోని హెన్లీ పాస్పోర్ట్ ఇండెక్స్ ఏం చేస్తుంది అంటే అందరికీ రేటింగ్ లేస్తుంది అనమాట అంటే ఇండియా పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఎంత జపాన్కి ఎంత వీళ్ళందరూ రేటింగ్ ఇస్తారు అంటే క్లాస్లో ఫస్ట్ ర్యాంకు సెకండ్ ర్యాంక్ థర్డ్ ర్యాంక్ ఉంటారు కదా అలాగా దేర్ ఆర్ మెనీ వన్ ట్వంటీ కంట్రీస్ పై బడి కంట్రీస్ ఉన్నాయి కదా దేర్ ఆర్ మోర్ దెన్ టూ హండ్రెడ్ కంట్రీస్ బట్ దెన్ యుఎన్కి లిస్టెడ్ అయిన కంట్రీస్ వన్ సిక్స్టీ ఉంటాయి సో వీళ్ళు దాని లోపల ఎన్ని మంది అంటే మేబీ ఒక వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఓకే సో ఇన్ని మంది తీసుకుంటే ఐ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ ఇది మనకు అనవసరం సార్ ప్లీజ్ మెన్షన్ విచ్ టైప్ లాంగ్వేజ్ యూ హ్యావ్ టు యూస్ దాట్ ఆకాష్ కుమార్ ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్ కరప్షన్ ర్యాంక్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆల్ ఫుడ్ ఓకే దట్స్ ఫైన్ ఓకే నేను ఇంగ్లీష్ తెలుగు తమ్ముడు వాడుతున్న తమ్ముడు మొత్తం అంతా ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది కాబట్టి చెప్పే ఎక్స్ప్లెనేషన్ తెలుగులో ఉంటుంది ఓకే ఓకే హెన్లీ పాస్పోర్ట్ ఇండెక్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలోని మోస్ట్ పవర్ఫుల్ అంటే ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఎవరికి వచ్చిందంటే జపాన్ ఓకే జపాన్లోని మీకు పాస్పోర్ట్ వచ్చిందంటే యూ కెన్ బేసికలీ గో టు మోర్ దెన్ మోర్ దెన్ ఫార్టీ కంట్రీస్ అనుకుంటా వీసా లేకుండా వితౌట్ వీసా వీ కెన్ గో టు మోర్ దెన్ ఫార్టీ కంట్రీస్ మోర్ దెన్ ఫార్టీ కంట్రీస్ చెప్పా లెస్ దెన్ కాదు మోర్ దెన్ ఫార్టీ కంట్రీస్ అదే ఇండియాలోని అయితే మనకి మన రేటింగ్ ఎంత ఉందంటే వీ హ్యాడ్ ఎయిటీ థర్డ్ రేటింగ్ ఇండియా రేటింగ్ ఫర్ ఆల్ ద పీపుల్ హూ జాయిన్ నా నాట్ ఎ వరీ ఇది ఓన్లీ కరెంట్ అఫేర్స్ కాబట్టి మధ్యలో ఎక్కడ జాయిన్ అయ్యి మీకు అర్థం అవుతుంది ఓకే సో ఇండియా పాస్పోర్ట్ రేటింగ్ ఎంత అంటే ఎయిటీ త్రీ సో ఎయిటీ త్రీలోని మన ఇండియా పాస్పోర్ట్ ఉంటే మనకు వీసా లేకుండా వీ కెన్ గో టు మోర్ దెన్ ఎయిట్ కంట్రీస్ ఎయిట్ కంట్రీస్కి మనకు వీసా లేకుండా వెళ్ళొచ్చు అడగచ్చు అన్న కొంచెం చెప్పండి నేను వెళ్ళిపోతాను అన్న అనొచ్చు మీకు వీసా ఒకళ్ళ పాస్పోర్ట్ ఉంటే చక్కగా వీ కెన్ ఫ్లై టు బంగ్లాదేశ్ అండ్ మాల్దీవ్స్ అండ్ సో ఆఫ్రికా అని సౌత్ సూడా ఏ సమ్ సమ్మన్ సింగ్ ఓకే దేర్ ఆర్ కంట్రీస్ ఎయిట్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి ఎయిట్ కంట్రీస్ మీరు చక్కగా పాస్పోర్ట్ ఉంటే సరిపోద్ది వీసా అక్కడ ఎక్క ఓకే వీసా లేకుండా చక్కగా వెళ్ళిపోవచ్చు మీరు అడిగి కంట్రీస్కి వెళ్ళొచ్చు ఇండియా మన ఇండియా ఎందుకంటే ఎయిటీ థర్డ్ మన ర్యాంకింగ్ కాబట్టి అన్నిట్లో వీకెస్ట్ ఏంటంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అండ్ పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఎవరికైనా ఇచ్చేస్తారు అనమాట పాస్పోర్ట్ పాకిస్తాన్ కొంచెం ఏమే ఎవరికైనా ఇచ్చేస్తారు సో అవి వీకెస్ట్ అనమాట ఓకే మనకు ఇప్పుడు పాస్పోర్ట్ కావాలంటే మన చెక్కింగ్ ఉంటుంది కదా అక్కడ ఇక్కడ చాలా తక్కువ చెక్కింగ్ ఉంటుంది అనమాట అందుకే వీళ్ళ వీళ్ళ ఏంటది వాట్ వి కాల్ ద ర్యాంక్ ఇస్ రియల్ ఇన్ ఓకే So let's go with the next one. Okay. Appointments. We have appointments. We have a DG of Coastal, Indian Coastal Guard. DG and D&D, Director General. Okay. So Indian Coastal Guard is one of the biggest right now. Uh, it is emerging as the biggest. So suppose, suppose if you are taking India. Okay. I am going to go to the next one. But then imagine this India. Here we will be having Arabian Sea. and over here right you will be having bay of bengal okay and kinder man indian ocean untadi okay so manaki ipudu sri lanka chinna ga untadu kada ikkada nunchi china south china sea nunchi manaki ikkada raavachchu lekapothe ikkada singapore untadi singapore ikkada philippines nunchi raavachchu evaraina lekapothe ikkada manaki dubai untadi abu dhabi nunchi nenu tarake nunchi evaraina raavachchu alas pakistan on pakkana pakkana nunchi vachchu సో బేసికల్ మనకి ఇండియన్ నేవీ ఉంటుంది ఓకే సో మనకి ఇది ఇండియన్ కోస్ట్ కోస్ట్లో అయితే కోస్టల్ నుంచి వీ హ్యాడ్ ట్వెల్వ్ నాటికల్ మైల్స్ ట్వెల్వ్ నాటికల్ మైల్స్ ట్వెల్వ్ నాటికల్ మైల్స్ అంటే ఏంటి సార్ అనొచ్చు
ओके वन नॉर्थ कल मैं लेंटे वन पॉइंट एट किलोमीटर्स वन पॉइंट एट किलोमीटर्स वन नॉर्थ कल माइल नॉर्थ कल माइल इनके चप्पन आरो वन पॉइंट एट किलोमीटर्स इनके चप्पल लेंटे मानों सीलो के प्रेम इल्ला पड़ो वील बी गोइंग विथ नॉर्थ कल माइल्स इक मन चूज नट लेते इधर इंडिय Blue Exclusive Economic Zone Triple Exclusive Economic Zone EEZ 200 nautical miles And I don't know what I suppose Oil can be used in oil Okay First preference is used in oil Then there is international waters 200 is used in international waters International waters is used in oil Okay it is not ours Neither others It is international water Whole of the world Okay Suppose eat all nautical miles This is India we can do fishing, we can do anything, it's our wish. Manam kawalante abu dabayla omnatlo manam kawan kattu koj ka rada. We can, you can even build anything. I think 12 nautical miles na ni, kun sal smuggling hao chadu. Okay, smuggling hao chadu, chadu hao chadu. So, deen ni, arakadda anki, eme nante, we had coastal guard. Coastal guard. Okay. So, he is the director general of coastal guard and his name is Pataniya. Uh, he is the 24th Director General. Okay, there are more than 23 generals. So, Coastal Guard Day and Editor. Are you going to Coastal Guard Day? October 8th is 4th August. This is the United States. What is India? What is India? First. February or February? Good, good. First February. Wonderful. So, first February. Is Indian Coastal Guard Day. So, we had more than 13,842 sanctioned strength. And uh, it, is, it comes under Ministry of Defense. Okay. Defense is also there. So, in Coastal Guard, we have a job. We have a job. We have a job. We have a job. So, we have a job. We have a job. Okay. Next, appointments. First woman Supreme Court Judge of Pakistan. Ever else, sir? Aisha Malik. So she is the first Supreme Court Judge of Pakistan. I am Aisha Malik. And who is the first Supreme Court Judge of India? And it's a India first Supreme Court Judge. I can't understand just chat uh, chat. Women, 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 I'm going to press on that. Women. Easy, come on. She's a Muslim. Fatima. Okay, then I'll go to the next one, sir. Fatima BB. Can I be BB and go to the next one? BB. BB and Dr. Kata. So, Fatima BB. आना कौन गुतिंश कर शुमेरो? अलग गुतिंश कौन था? मैं गुतिंश कौन सेरपत था था? So Fatima Bibi is the first Supreme Court judge. First अंडे woman. First Supreme Court judge woman. Okay female लड़ First Indian woman Chief Justice सेरो. यार वो ले रहो इनका. So in the next twenty twenty seven लांग घंटा maybe she will be coming. No, no, Inka, ever Rala, though, she will be coming. Yeah, Nayaratna, she will be coming. Inka, Rala, the government, Inka, author, yeah, she will be coming. So, yeah, that's a good, that's a good thing. Yeah. So, let's go with the next one. Vice President of AIIB. AIIB, and a full form of Jephthara. Asian Infrastructure Investment Bank. Okay. So, Asian Infrastructure Investment Bank India is 
ఎవరైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేసుకోవడానికి ఈ బ్యాంకు లోన్ వేస్తుంది అనమాట సో ఉర్జిత్ పతేల్ సో ఉర్జిత్ పతేల్ ఈజ్ ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఏఐబి ఎందుకంటే హీఈస్ అవర్ ఇండియన్ సో ఉర్జిత్ పతేల్ ఈజ్ ఆల్సో హ్యాడ్ వర్క్ విత్ ద ఫినాన్స్ ఓకే సో ఏఐబి ఈజ్ ద మల్టీ లాటరల్ ఫండింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ టు డిఫరెంట్ కంట్రీస్ సో న్యూ సిఎండి సిఎండి అని ఫుల్ ఫార్మ్ చెప్తారు నాకు చీఫ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ న్యూ ఎయిర్ ఇండియా ఎవరంటే విక్రమ్ దేవ్ దత్ ఓకే ఎలా గుర్తుంచుకుంటారు సార్ విడిడి సిఎండి విడిడి ఎలా గుర్తుంచుకోండి సో దత్ ఓకే విక్రమ్ దేవ్ దత్ ఈజ్ ద న్యూ సిఎండి ఆఫ్ ఎయిర్ ఇండియా ఓకే న్యూ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ యూరోపియన్ పార్లమెంట్ యూరోపియన్ పార్లమెంట్ అని దానికి ఎవరు హూ ఈజ్ ద న్యూ ప్రెసిడెంట్ షీఈస్ నన్ అదర్ దెన్ దర్ రోబర్టా మెట్సోలా ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద త్రీ లెజిస్లేటివ్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ ఈయూ ఈ అంటే యూరోపియన్ యూనియన్ చాలా మంది ఇవాంజికల్ యూనియన్ అంటున్నారు అది కూడా కరెక్టే కానీ అది యూరోపియన్ యూనియన్ ఓకే యూరోపియన్ యూనియన్ లో ఎన్ని కంట్రీస్ ఉన్నాయి ఎవరైనా మెసేజ్ చేస్తారో గ్రూప్ లోనే లైక్ మై చాట్ బాక్స్ లోనే యూరోపియన్ యూనియన్ లోని ఎన్ని మెంబర్స్ ఉన్నాయి ఆకాష్ గుడ్ ఫార్మ్ మీట్ ఇంకెవరైనా తెలుసా హౌ మెనీ మెంబర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ యూరోపియన్ యూనియన్ తెలీదా ఓకే లెక్ మీ సేయూ ఇన్ యూరోపియన్ యూనియన్ దేర్ ఆర్ ట్వంటీ సెవెన్ కంట్రీస్ ఓకే ట్వంటీ సెవెన్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ ట్వంటీ ఎయిట్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి ట్వంటీ ఎయిట్ కంట్రీస్ లోని వన్ కంట్రీ హెడ్ లెఫ్ట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్ లెఫ్ట్ అయ్యాక దర్ ఆర్ ట్వంటీ సెవెన్ కంట్రీస్ ఇన్ యూరోపియన్ యూనియన్ బేసికల్ గా ఈ ట్వంటీ సెవెన్ కంట్రీస్ ఏంటంటే బేసికల్ మీకు ఒక కంట్రీలో పాస్పోర్ట్ ఉంటే యూ కెన్ గో టు ఆ ట్వంటీ సెవెన్ కంట్రీస్ కి వితౌట్ యూనో ఎనీ వీసా యూ కెన్ ట్రావెల్ మాట ఓకే సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ వీళ్ళందరికీ సేమ్ యూరో ఉంటుంది దేర్ బి హ్యావింగ్ యూరో సో ద న్యూ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ యూరోపియన్ పార్లమెంట్ ఎవరంటే రోబర్టా మెట్సోవా ఓకే నెక్స్ట్ చైర్ ఆఫ్ యునైటెడ్ నేషన్స్ కౌంటర్ టెర్రరిజం కమిటీ యుఎన్సిటిసి అంటారు ఓకే యుఎన్సిటిసి కి ఎవరంటే త్రిమూర్తి హీఈస్ ద ఇండియన్ సో హీఈస్ ద చైర్ చైర్ అంటే ఏం లేదు చైర్మన్ టిఎస్ త్రిమూర్తి ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఇండియా టు చైర్ అండ్ కౌంటర్ టెర్రరిజం కమిటీ తాలిబాన్ శాంక్షన్స్ కమిటీ అండ్ ఆల్సో లిబియన్ శాంక్షన్స్ కమిటీ చైర్ అంటే ఏంటంటే సపోజ్ ఒక చైర్ వేసాను అనుకో అందరు కింద కూర్చున్నాం అనుకో ఎవరు ఎవరు లీజ్ తీసుకుంటున్నారు ఈ చైర్మన్ ఉన్నాడే కదా సో ఈ వీడు హీ విల్ బి కోఆర్డినేటింగ్ విత్ ఆల్ దిస్ పీపుల్ మాట అంతే త్రిమూర్తి ఓకే టిఎస్ త్రిమూర్తి గుర్తించుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ న్యూ చీఫ్ ఎకనామిస్ట్ ఆఫ్ ఐఎంఎఫ్ ఇంటర్నేషనల్ మాండరీ ఫండ్ చీఫ్ ఎకనామిస్ట్ ఎవరంటే హీఈస్ ఆలివర్ ఓకే మొత్తం గుర్తించుకోలేదు కాబట్టి పిఓజిఎన్ పాగం గుర్తించుకోవచ్చు లేకపోతే ఆలివర్ మా ఆలివర్ గారు హీఈస్ ద చీఫ్ ఎకనామిస్ట్ ఆఫీసర్ ఓకే హీ విల్ బి రిప్లేసింగ్ గీత గోపినాథ్ ఓకే గీత గోపినాథ్ ఈస్ అన్ ఇండియన్ సారీ షీఈస్ అన్ ఇండియన్ యుఎస్ ఇండియన్ ఓకే సో హీ విల్ బి రిప్లేసింగ్ సార్ గీత గోపినాథ్ ని ఎవరు రిప్లేస్ చేస్తున్నారంటే ఆలివర్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఎస్ సోమ్నాథ్ హీఈస్ అవర్ న్యూ ఇస్రో చీఫ్ ముందు ఎవరు ఉన్నారు ఎవరిని తెలుసా శివన్ శివన్ ఉండేవారు కదా so atanni he is replacing he is none other than somnath okay s somnath then he is uh, isro antam kada he will succeed s seven ongc's first women chairperson md managing director evarante alka mittal ela gurtinchu telusa mittal ane company undi manaki okay mittal steels so mittal steels ani gurtinchukondi so it will make easy gurtuntadi ongc first woman evarante she succeeds అంటే ఎవరంటే షి సక్సీడ్స్ సుభాన్ కుమార్ ఓకే నెక్స్ట్ గోయింగ్ టు నెక్స్ట్ వన్ అవార్డ్స్ సో మనకి డిఫరెంట్ అవార్డ్స్ ఉన్నాయి సో ఎవరైనా చెప్పగలరా ఈవెన్ ద చాట్ బాక్స్ వాట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ సివిలియన్ అవార్డ్ ఇన్ ఇండియా వండర్ఫుల్ సాయి గణేష్ భారతరత్న వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ శరణ్య ఓకే భారతరత్న what is the highest military award in india ah 
వండర్ఫుల్ ఏదో మూవీ వచ్చిందండి కదా ఇద్దరు మూవీ పేరు ఎవరు అతను ఆ షేర్ సార్ ఏదో సమ్థింగ్ కదా ఓకే హీ గాట్ ఇట్ రైట్ సో హీ డైడ్ అనుకుంటారు కదా సో పరమ్ వీర్ చక్ర పరమ్ వీర్ చక్ర ఎన్ని మందికి వచ్చింది ట్వంటీ వన్ పీపుల్ ఓకే ట్వంటీ వన్ పీపుల్ సో పరమ్ వీర్ చక్ర ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది హైయెస్ట్ and if you got parambhi chakra you know you like you know it is something like something something kada right? so if you would get parambhi chakra you know everyone goal as a an military officer na parambhi chakra kavali okay even as a, as you maybe you know me parambhi chakra rakpochu okay but then you can be the best in your school you, you can be the best in your college you can be the best in your home okay that's the bharat ratna bharat ratna is the highest సో మీకు భారత రత్న తర్వాత సెకండ్ ఏంటంటే పద్మ శ్రీ పద్మశ్రీ ఎప్పుడు గుర్తున్నారు పద్మ పద్మ అవార్డ్స్ అంటారు తెలుసు మీకు పద్మ యా పద్మ అవార్డ్స్ లోని బీబీఎస్ మీరు ఎక్కడ బీబీఎస్ అని తెలిసి అలా గుర్తుంచుకోండి పద్మ విభూషణ్ తర్వాత భూషణ్ అండ్ దాస్ట్ లోని పద్మశ్రీ అంటే మీకు ర్యాంకింగ్ ఇచ్చాం కో ఇది ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఇది సెకండ్ ర్యాంక్ థర్డ్ ర్యాంక్ ఓకే ఇది ఈ పద్మ అవార్డ్స్ అనేది విభూషణ్ గాని భూషణ్ గాని శ్రీ గాని ట్వంటీ సిక్స్త్ జానవరి ఓకే ఎప్పుడైతే అప్పుడు రిపబ్లిక్ డే ఈ ట్వంటీ టూ లో కూడా మనకి అనౌన్స్ చేస్తారు ఆ రోజు ఎవరు రోయ్ ఆ రోజు ఓన్లీ అనౌన్స్ చేస్తారు ఓకే మరి ఎప్పుడు ఇస్తారు ఎప్పుడు ఇస్తారు ఈ అవార్డ్స్ ఎప్పుడు వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఖాళీ ఉంటుంది అప్పుడు ఇస్తారు ఓకేనా దర్ ఇస్ నో పర్టికులర్ డే దట్ దే విల్ గివ్ బట్ అనౌన్స్ చేసేది మాత్రం ట్వంటీ సిక్స్త్ జనవరి ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకో ఇంకోటి అడుగుతాను ఓకే భారత రత్న ఈ క్రింది వారిలోని ఎవరికి రాలేదు మీరు ఎవరైనా ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఇట్స్ రెడీ గుడ్ ఓకే సో భారత రత్న మూడు ఆప్షన్లు ఇస్తాను మూడు ఆప్షన్లోని ఎవరికి రాలేదు మూడు ఆప్షన్లో ఎవరికి రాలేదు ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఎవరంటే ఆన్సర్ ఎవరు చెప్పొద్దు మూడు ఆప్షన్ చెప్పండి చెప్పండి ఓకే ఫస్ట్ ఆప్షన్ మదర్ తెరీషా అండ్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ మహాత్మా గాంధీ థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ఇందిరా గాంధీ ఎవరు రాలే వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ మహాత్మా గాంధీకి రాలే అయితే ఈ మన మహాత్మా గాంధీ గారికి ఇండియాలోని భారత రత్న హైయెస్ట్ సివిలియన్ అవార్డు రాలేదు కానీ యుఎస్ లోని హైయెస్ట్ సివిలియన్ అవార్డు ఏంటి వాళ్ళు యుఎస్ హైయెస్ట్ సివిలియన్ అవార్డ్ యుఎస్ లో వచ్చింది ఎవరు చెప్పగలరా హైయెస్ట్ సివిలియన్ అవార్డ్ ఆఫ్ యుఎస్ ఎవరు ఏంటి అది మొన్న వచ్చింది మొన్న మన కదా చాలా టైం బట్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ సివిలియన్ అవార్డ్ ఆఫ్ యుఎస్ఏ ఓకే ద ప్రెసిడెంట్ మెడల్ యూ కెన్ కీప్ ఇన్ దాట్ బాక్స్ కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ ఇంకా అది ఏంటిది ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ యా యుఎస్ కాంగ్రెన్షియల్ గోల్డ్ మెడల్ ఎవరికంటే మన మహాత్మా గాంధీ ఇట్స్ ఇట్స్ యునో ఇట్స్ అండ్ బ్లెస్సింగ్ ఫర్ అస్ దట్ వి వి మన మహాత్మా గాంధీ మన జాతి పితాకి దే ఆర్ గివింగ్ ద హైయెస్ట్ సివిలియన్ అవార్డ్ కాంగ్రెన్షియల్ గోల్డ్ మెడల్ ఓకే సో ఈ ఇది ఎవరికి వచ్చిందంటే జార్జ్ వాషింగ్టన్ వాషింగ్టన్ అండ్ నెల్సన్ మండేలా and martin luther king and mother teresa and then rosa parks okay we'll go to the matter okay so prem babito and also yeah ruchita ruchita good good and harika good okay so me andar baaje events are chal really good so now awards man vinnam kada let's go with the uh, before going with the many awards let me just ask you another question so మనకి నోబుల్ ప్రైజ్ వస్తుంది కదా నోబుల్ ప్రైజ్ ఓకే సార్ నోబుల్ ప్రైజ్ అది అవార్డ్స్ అది డిఫరెంట్ కదా ఓకే లెట్స్ గో విత్ దిస్ సపోజ్ మనకి పద్మ భారత రత్న అనేది ఎవరెవరికి అందరికి ఇస్తారు ఎవరికి ఇవ్వరు 
ఎవరికి ఇవ్వరు భారతరత్న పోస్ట్ పోస్ట్ హెమాస్ యాక్చువల్గా దర్ ఇస్ అ రూల్ దట్ వాళ్ళకి ఇవ్వకూడదు అని బట్ ఇచ్చారు వాళ్ళకి కూడా ఇచ్చారు ఓకే ఎవరికి ఇచ్చారు యా మే ఓకే మ్యాథ్స్లో అంట మ్యాథ్స్లో కాదు మ్యాథ్స్లో కూడా ఇస్తారు క్రికెటర్స్ క్రికెటర్స్ రాలేదు పద్మభూషణ్ ఎవరు వచ్చింది భారతరత్న వచ్చిందా రాలేదులే భారతరత్న వచ్చిందా యా భారతరత్న వచ్చింది కదా సో ఎవరికి రాదంటే గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ లోని అందరికీ రాదు కానీ ఎవరికి మీ దీని లోపల ఇద్దరికి వస్తుంది మిగతా ఎవరికి రాదు సైంటిస్ట్కి వస్తుంది గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ లో సైంటిస్ట్కి వస్తుంది డాక్టర్స్కి వస్తుంది వీళ్ళిద్దరికి వస్తుంది మిగతా ఏ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీకి రాదు ఓకే ఏ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ సర్వీస్ లో ఉన్నప్పుడు రాదు ఓకే అయితే సైంటిస్ట్ లో సర్వీస్ లో ఉన్నప్పుడు వస్తుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు సైంటిస్టులు కదా డాక్టర్లు కదా మరి సేవ్ చేస్తారు కదా వీళ్ళిద్దరికి వస్తుంది ఓకే ఇది ఒకటి గుర్తించుకోండి బిట్ అడగచ్చు నెక్స్ట్ ఎవరు చెప్పారు భారత రత్న చనిపోయాక ఇవ్వకూడదు అని ఎగ్జాక్ట్లీ చనిపోయి ఇవ్వకూడదు కానీ ఇచ్చారు సో అది రెజల్యూషన్ చేశారు సో ఇప్పుడు వచ్చి భారత రత్న ఒకళ్ళు తీసుకోలేదు వాళ్ళ పేరు చెప్పగలరు ఎవరైనా తెలియదా ఓకే లెట్ మీ షేక్ చేయాలి ఎగ్జాక్ట్లీ సుభాష్ చంద్రబోస్ సుభాష్ చంద్రబోస్ సుభాష్ చంద్రబోస్ యాక్చువల్గా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఏమన్నారంటే వి డోంట్ నో వాట్ హ్యాపెన్ టు సుభాష్ చంద్రబోస్ మేమేం తీసుకోవాలి మా చెప్పండి యా కన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేదు ఇండియా గవర్నమెంట్ ఇవ్వలేదు అక్కడ జపాన్ ఇవ్వలేదు సో మీరు కన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేదని చెప్పి దే హ్యాడ్ బిన్ అబ్జెక్టెడ్ సో మీరు చాలా అడగచ్చు అన్న భారతరత్న ఉంది మరి భారతరత్న అంటే కొన్ని కోట్లు ఇస్తారేమో వాళ్ళకి అంటే వాళ్ళు రూపాయి కొని ఎవరు నాట్ ఈవెన్ రూపీ రూపీ కొని ఎవరు మంత్లీ దే విల్ బి గివెన్ నాట్ దే విల్ బి గివెన్ ఒకవేళ ఒకవేళ వాళ్ళకి రిటైర్మెంట్ లైక్ వాళ్ళ పెన్షన్ లాగా ఇస్తారు అనమాట ఎంత ఇస్తారంటే ప్రెసిడెంట్ శాలరీకి హాఫ్ శాలరీ హాఫ్ ఓకే సో ఎవ్రీ మంత్ ఇస్తూ ఉంటారు నెక్స్ట్ ఎవ్రీ బస్ ఈస్ ఫ్రీ ఎవ్రీ ట్రైన్ ఎయిర్ప్లేన్ ఈస్ ఫ్రీ పదం ఓకే ఒకవేళ ఒకవేళ వీళ్ళ వైఫ్ ఉంటే చనిపోయాక వీళ్ళ వైఫ్ ఉంటే వీళ్ళ వైఫ్కి బెనిఫి పెన్షన్ వస్తుంది ఒకవేళ వీళ్ళు ఒకవేళ ఇతను చనిపోయాక ఇచ్చానుకో వీళ్ళ పిల్లలకి ఎవరికైనా పెన్షన్ ఇస్తారు అనమాట సో దట్స్ ద థింగ్ పద్మావేడ్స్ అలాంటివి ఏం లేవు వీళ్ళకి డబ్బులేం రావు నెక్స్ట్ దర్ ఇస్ అన్ రూల్ దట్ ఎవరికైనా పద్మశ్రీ కానీ అసలు పద్మావేడ్స్ వచ్చినా భారతరత్న వచ్చినా వాళ్ళ పేరు ముందుగానే వెనకాల పెట్టుకోకూడదు ఓకే వాళ్ళ పేరు ముందుగానే వెనకాల పెట్టుకోకూడదు ఓకే దిస్ అర్థ అబౌట్ సమ్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అబౌట్ పద్మావార్డ్స్ మీరు జస్ట్ ఒక చెక్ చేస్తే మీకు పద్మావార్డ్స్ నెట్లో కొడితే విల్ బి గెటింగ్ సో ఇంపార్టెంట్ చూసుకోండి నెక్స్ట్ ఒలింపిక్స్ అవుతుంది ఒలింపిక్స్ అవుతుంది కాబట్టి జస్ట్ ఒలింపిక్లో ఒకే ఒక క్వశ్చన్ ఒలింపిక్స్ ఇండియా నుంచి ఒకే ఒకటి వెళ్ళారు వింటర్ ఒలింపిక్స్ వింటర్ వింటర్ చెప్తున్నాను ఒలింపిక్స్ మనం డిప్లొమాటిక్ బైకౌట్ చేసాం ఓకే డిప్లొమాటిక్ బైకౌట్ సో వాట్ ఈస్ డిప్లొమాటిక్ బైకౌట్ తెలుసా డిప్లొమాటిక్ బైడి అంటే పూర్తి బైకౌట్ కాదు డిప్లొమాటిక్ బైడికౌట్ అంటే బేసికల్ గా మరి మన గల్వాన్ వ్యాలీలోని యా గల్వాన్ వ్యాలీలోని మన ఒక అతను గల్వాన్ వ్యాలీలో మన 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 చనిపోయారు కదా సో మన చాలా మంది చనిపోయారు అయితే అక్కడ యా యా సంతోష్ గారు ఏ బోర్ తెలుసా మీకు ఎగ్జాక్ట్లీ ఓకే సో గల్వాన్ వ్యాలీలో చైనా కమాండర్ ఉంటారు కదా చైనా కమాండర్ అతను హీ బికేమ్ ద టార్చ్ బేరర్ ఓకే సో హీ బికేమ్ ద టార్చ్ బేరర్ అని చెప్పి మనం ఇండియన్స్ ఏం చేశారంటే డిప్లొమాటిక్ బైకౌట్ అంటే పూర్తి బైకౌట్ అని కాదు మన ఇండియా నుంచి ఎవరు అఫీషియల్గా అక్కడికి వెళ్ళరు ఓకే సో ఒలింపిక్స్ వింటర్ ఒలింపిక్స్ నుంచి ఒకే ఒక అతను వెళ్ళారు అతని పేరు ఎవరు చెప్తారా హీస్ అమీర్ ఖాన్ he is not actor he is not actor he is an uh, sports person amir khan he doctor at nokra ellaru he was selected for two events okay okay okra ellaru okay okra select ayyaru okay it's nokra le selector inga ever select avale okay went to olympics ki ekkada avutundi beijing lo avutundi ekkada china okay so idu already the bit adichu so ok chusukondi next going to the awards guinness world record in numerology okay idu india lo india lo vastadi so jc చౌదరి ఓకే 
to create awareness regarding numerology so he had did some uh, tremendous work so he was given the guinness world record okay next national water awards 2020 lone third edition uttar pradesh first in best state category followed by rajasthan tamil nadu mera adiga chusara na 2020 petlane ga apudiki raaledu manaki 2021 kuda so 2020 adagachu so jal shakti ministry ee jal shakti ministry uh, 300 crores tho paatu manaki water facility isthunaru so of course andhra pradesh andha double ivaledu but then we need to remember okay central government ekku kaaste next india skill meer eppudaina skill india ani vinnara skill india skill india it is uh, by pradhan mantri skill yojana okay so indian skill uh, it is indians biggest skill competition anamata vil em chestarante mottham india lone competition petti petti vallandarni entante they will be chaitanya vandam chestaru anamata they will be you know giving them uh, uh, training and everything so it is felicitated by the ministry of skill development and entrepreneurship and odisha finished first and maharashtra second and kerala third ओके ओ एम के ओ मै किंग ओडिशा महाराष्ट्र केरला ओके नेक्स्ट ओके मिसेस वर्ल्ड अवार्ड 2022 ट्वेंटी टू इंदू इंपारटे मन की ओके सो फस्ट वाज गिवेन टू चैल फॉर्ड फ्रम अमेरिका बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम इंडियन ओके अंड नवदी कौर सो मैं इंडिया की वचि पे चारा गुड गुड चुप्त वर्फु हजन सन्धु सो हजन सन्धु बिकम मिस् यूनिवर्स एवं ट्वेंटी वन okay so so she is just 21 years a 22 years sir of 21 years all the way from uh, laura datta nunchi man first man moodi moodi vache so miss universe first ever vachindante ever vachindi susmita susmita sen eppudu vachindi cheptara 1994 lo vachindi tarvata ever vachindi 2000 lante avara samachara tarvata ever vachindi laura प्रियांक कदा प्रियांक चोप्रा एग्जाक्टली प्रियांक चोप्रा कदा प्रियांक चोप्रा ओके सो नवर पे चुप्तना मिस् यूनिवर्स मेरे मिस् वर्ल कदा ओके वन मिनट ओके प्रियांका चोप्रा की मिस् वर्ल वे एग्जाक्टली टू थौज वन मिस् वर्ल प्रियांक एग्जाक्टली लोरा दत्ता अनेज मिस् यूनिवर्स लोरा दत्ता मिस् यूनिवर्स ऐम सारी मिस् यूनिवर्स लोरा दत्ता की वीं प्रियांका चोप्रा की शी गा टू थौज ओके प्रियांक चोप्रा की वीं ओके टू थौज प्रियांका चोप्रा की वीं नैक्स्ट इसको Hello. Come on, step on the bike, pal. Let's go. Exactly. So, Harnas Sandhu. Tell us, can we come under? Because Harnas Sandhu, which was she born? Better guess. I can tell us Harnas Sandhu. Ekra, ekra, ekra. हरियाणा वर्फुल एग्जाक्टली हरियाणा ओके सो इंत ओके नैक्स्ट अवार इंटरनेशनल असोसीये आफ् वर्किंग उमेन ओके सो शी वाज गिवेन द अवार फर् हर अवटा पर्फॉम इन आर्या टू अंट सो सुष्मा सैन शी वाज गिवेन मन दिल मार्ड सुष्मा सैन गई नव नेताजी अवार ट्वेंटी ट्वेंटी टू ओके जपा पीएम सिंजो एबी ओके He was given the best Nedaji Award. 
okay it is constituted by the netaji research bureau okay so who is the japan pm present japan pm are you hello Fumio Kishada is the present PM of Japan. Okay, he will be uh, he is right now the present PM of for Japan. Okay. Next going to International Cricket Council Awards. ICC Women Cricketer of the Year, Srimat uh Kartana Sama Madana. And then uh, who had a uh, women's loan in women's loan thousand runs the first quarter? Yeah, women, women, no, Mirtali, exactly. Good next, uh, ICC, yeah, exactly. ICC men's cricketer of the year, ever it was written there. And then here, uh, monkey, okay. So, man, uh, okay, Monedo cricket in the other than Opla hat recruited or bowler. What page is there? Mona, I have written in the national radio question here. Okay, so good, good. So, me accept and choose Kondi and we bit later and just next Monday, what is it, sir? Me go. Lucknow ki pair match hai, da, Lucknow mana IPL, IPL la Lucknow pair match hai. Super Jains, so Lucknow Super Jains hai bit Okay, alag adu chedu. Lucknow Super Jains hai nahi, adi bitter yedu. Okay, tilsi na Lucknow jo Super Jains bitter ho, ma tilsi na andro, bolli sir. Okay, so Lucknow Super Jains, alag adu chhu. Aisa kotha ko maare nante just check it out. Okay, next week. International Cricket Council Awards 2021, ICC Women's Cricketer of the Year avaro. Siti Mandana, Indian. Okay. And ICC men's cricketer of the year? Shahin Afrit. Okay, he's from Pakistan. Bhavra uh -huh. uh -huh. I think but ICC men's cricketer of the year Matram Shahin uh, Shahin Afrit. Okay. Okay, check this one day. So he was given the men's cricketer of the year. ICC, okay. Next Padma Awards in the Maradona Padma Padma Awards. Uh, it is given by Ministry of Home Affairs in three categories. Okay, print Home Affairs here. Okay, in three categories. First three, BBS Japan, the Vibhushan, Bhushan, Sri. Vibhushan is the highest, the other second, the third. Okay. So, post humanius and then it's an impact after death. Okay, after they die. Okay, it's an impact after death. Post humanius. Okay. So, uh, these, are, these were given. And these three people are given after uh, the death. Okay, Marki E. Bitter Gachu. General Bipin Rawat ki E. Padma Icharo. Padma Vibushna, Padma Vibushna, okay, Japan. Yeah, he was given Padma Vibushan, the country's second highest civilian award. Okay. So. He was given Padma Vibhushan. And Padma Sri Dada Padma Vibhushan and the second one. Okay, the first one is first. Padma Awards is the first award. Then he was given. Andra actually, he will be given. 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 He will be Okay, so he was given many awards. He was given 411 gallantry awards and also Ashoka Chakra, Four Kirti Chakra, and even if I have one, I have to do that. Padma Vibhushan guarantee bit. Choose one Padma General Bipin Rawat came with that. Oh, Shamanias, Manaki, okay, EBT, I got you. My General Bipin Rawat, which I'm General Bipin Rawat, okay, helicopter, only helicopter, only got a yin, this one. Chenny Bipin Rawat. Okay, so that okay. so, uh, helicopter page is up and day. 
ఎక్స్ట్రా బట్ ఇందుకు క్రాష్ అయిందనేది ఇప్పటికి మిస్టరీగా ఉంది సంతే దట్ యూనో చంపించారంటారు బట్ మీన్ వీ డోంట్ ఎగ్జాక్ట్ కదా సో ఇది ఎవరు డిజైన్ చేశారంటే రష్యా ఓకే రష్యా డిజైన్ చేసింది జాయిన్ అయ్యారు సో ఓకే సో రష్యా డిజైన్ చేసింది సో హౌ డిట్ రష్యా డిజైన్ దిస్ ఓకే రష్యా ఎంఐ సెవెంటీన్ హెలికాప్టర్ అని డిజైన్ చేసింది సో దాని స్పీడ్ ఎంత తెలుసా the top speed 4250 2, and the range is it, it also had you know e helicopter they had uh, you know bombing on jechu and it, uh, it can also fight but it won't be fighting unless and until there is an uh, you know great danger it is only for you know shipping matter aithe it chanipar kada bipin rawat garu bipin rawat ga chanipar indappudu athni ekkadi kelthunaru oka college ki kelthunaru oka college pair enti where he is going what is the you know that's it is a hello what is that I'm just in the okay I'll make like, uh, I will be giving you as a homework. Just check it out. Okay. Now, uh, it, it, this is how you need to check it out. Okay. I mean, like, 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 good, uh, good, okay. Next to the award. Okay. Writing award 2021 winners. Ever organized this, sir? Who organized that? So, Writing award 2021 organized by Mumbai Press Club. Oh, my club is on there. The club is on there. సపోజ్ మనం ప్రెస్ క్లబ్స్ ఉంటాయి ప్రెస్ అంటే ప్రెస్ వాళ్ళు అందరూ కలిపి ఒక ప్రెస్ క్లబ్ చేసుకుంటారు అలా కాదు ఒకవేళ పేపర్స్ ఉంటాయి చూసారు న్యూస్ పేపర్స్ ఉంటారు న్యూస్ పేపర్స్ అందరూ క్లబ్ చేసుకుంటారు ఒకవేళ టీవీ ఛానల్స్ టీవీ ఛానల్స్ క్లబ్ చేసుకుంటారు సో దే విల్ బి సేయింగ్ అబౌట్ దేర్ ఓన్ లైఫ్ స్టైల్స్ అనమాట సో జర్నలిస్ట్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఎవరికి వచ్చిందంటే దానిష్ సిప్కి ఓకే చనిపాక్ ఇచ్చారు దానిష్ సిప్కి ఓకే నెక్స్ట్ లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డ్ ప్రేమ్ శంకర్ షా అంటే ఈ అవార్డ్ వచ్చిందంటే he is one of the best mata next other winners uh, there are other winners these are not that important but this is important lifetime award ga ichindante prem gar ga ichindi next generalist of the year ever kante danish okay next going to the next okay books and authors so books and authors are really important ma anni books chadara anni authors gunchi chadara kada so a authors ante suppose mana mana vice president garu బుక్ రిలీజ్ చేసాం అనుకో రియల్ ఇంపార్టెంట్ ప్రెసిడెంట్ గారు ఏదైనా బుక్ రిలీజ్ చేసాం అనుకో ఇంపార్టెంట్ అలా కాదు వైస్ ప్రెసిడెంట్ మీద ఎవరో బుక్ రాశారు ఆ బుక్ ఆధార్ పేరు ఇంపార్టెంట్ అలా కాదు ప్రైమ్ మినిస్టర్ మీద ఎవరో బుక్ రాశారు అది ఇంపార్టెంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఏదో బుక్ రిలీజ్ చేశాడు అది ఇంపార్టెంటే ఇలా చదవాలన్నమాట ఓకే అంటే బేస్డ్ ఏంటంటే కరెంట్ అఫైర్స్ లోని కరెంట్ ఈవెంట్స్ కరెంట్ అఫైర్స్ లో కరెంట్ ఈవెంట్స్ ఏమవుతుందో అవి చదవండి అవి చదివితే మనకి యూనో ఆ బిట్స్ వస్తాయి అలా కాకుండా నాకు బుక్ ఒక ఏంటది ఒక నోట్స్ ఉంది మొత్తం చదివేస్తాను అంటే అవదు ఓకే సో బేసికల్ గా మేక్స్ అ మై లిస్ట్ సో ఏం చేయాలంటే బేసికల్ రోజుకి న్యూస్ పేపర్ చదివితే యూ బి అండర్స్టాండింగ్ ఓకే ఈ రోజు ఇది వీడియో రిలీజ్ చేశాడు ఈ నాకు ఇది రిలీజ్ అయ్యింది అలా చదవండి సో ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ ఓకే సో లెట్స్ గో విత్ దిస్ సో గాంధీస్ అసెసిన్ ద మేకింగ్ ఆఫ్ గాడ్ సే అండ్ హిస్ ఐడియా ఆఫ్ ఇండియా ఇది ఎవరు రాశారంటే ధీరేంద్ర కె జా సో దీని మీద చాలా కాంట్రవర్సీస్ వచ్చాయి బట్ దెన్ ధీరేంద్ర హ్యాడ్ రిటన్ దిస్ బుక్ నేను చదవలేదు సో ఐ డోంట్ నో హౌ ఇట్ ఈస్ బట్ దెన్ ఇట్ ఈస్ గాంధీస్ అసెసన్ రైట్ సో ధీరేంద్ర కె జా 
ఓకే సో ఈ బిట్టర్ గచ్ మనకి ఎందుకంటే ఇట్స్ అబౌట్ అవర్ నేషనల్ కదా సో ఇట్ బీ ఆస్కింగ్ యూ నెక్స్ట్ రతన్ టాటా ద ఆథరైజ్డ్ బయోగ్రఫీ బయోగ్రఫీ అంటే ఎవరు రాసింది అంటే ఎవరు రాసిన డాక్టర్ థామస్ మాథ్యూ డాక్టర్ థామస్ మాథ్యూ గారు రాశారు ఎవరి మీద అదే ఆటోబయోగ్రఫీ అనుకో ఆటో అన్నాక ముందు ఓకే ఆటోబయోగ్రఫీ అంటే అతని గురించి అతను రాసుకున్నాం ఓకే ఆటోబయోగ్రఫీ అంటే సపోజ్ నా నా ఆటోబయోగ్రఫీ అనుకో ఐ విల్ బి రైటింగ్ అబౌట్ మై సార్ రైట్ సో ఇన్ ద సిమిలర్ మేనర్ రతన్ అండ్ టాటా గురించి రాసింది అయితే ఎవరంటే అండ్ డాక్టర్ థామస్ మాథ్యూ సో ఆటోబయోగ్రఫీ వచ్చింది కాబట్టి బయోగ్రఫీ వచ్చింది కాబట్టి లెట్ మీ ఆస్క్ యూ సో మన ధోని గారు ధోని ఎంఎస్ ధోని ఎంఎస్ ధోని బయోగ్రఫీ పేరు చెప్తారా యూ మేక్ బి జస్ట్ సెయింగ్ ధోని బయోగ్రఫీ బుక్ ఆ బుక్ పేరు ఏంటి తెలుసుదా ఓకే పోనీ సచిన్ టెండూల్కర్ ప్లేయింగ్ ఇట్ మై వే గుర్తుందా ఆటోబయోగ్రఫీ బై సచిన్ టెండూల్కర్ ఈ బిట్ ఒకసారి ఇచ్చారు ప్లేయింగ్ ఇట్ మై వే ఓకే సో ఒకసారి జస్ట్ చూసుకోండి జస్ట్ సి ఆల్ ద యు నో స్పోర్ట్స్ పర్సనాలిటీస్ బట్ అవి అడగనే అడగపోవచ్చు గ్యారంటీ అడుగుతారు ఎందుకంటే ఇట్ హ్యాడ్ బిన్ రిలీజ్ రీసెంట్లీ రతన్ అండ్ టాటా ద ఆథరైజ్ బయోగ్రఫీ ఇట్ ఈస్ ఆథర్ బై థామస్ మాథ్యూ లెట్స్ గో విత్ నెక్స్ట్ వన్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద బోస్ ద అంటోల్ స్టోరీ ఆఫ్ ఎన్ ఇన్ కన్వీనియంట్ నేషనలిస్ట్ ఇట్ ఇస్ రిటన్ బై చంద్ర గోస్ ద అంటోల్ స్టోరీ ఆఫ్ ద ఇన్ కన్వీనియంట్ నేషనలిస్ట్ దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ కాల్ బిస్రా ముందా ఇట్ ఈస్ ద లెజెండ్ ఆఫ్ బిస్రా ముందా ఇట్ ఈస్ రిటన్ బై టుహిన్ ఏ సిన్హా ఓకే వర్మ టుహిన్ ఏ సిన్హా అకింత వర్మ ఇద్దరు రాశారు టుహిన్ ఏ సిన్హా సిన్హా అండ్ అకింత వర్మ సో బిర్సా ముందా ద లెజెండ్ ఆఫ్ బిర్సా ముందా ఈజ్ రిటన్ బై టాటా టాటా అని గుర్తుంచుకోండి ఓకే టంటటా అంటే ఏంటి టుహిన్ ఏ సిన్హా ఒకళ్ళు రాశారు అంకిత వర్మ ఒకళ్ళు రాశారు ఓకే రియల్లీ సింపుల్ గైస్ ఓకే దట్స్ రియలీ గుడ్ లెట్స్ గో విత్ నెక్స్ట్ మన్ సో స్పోర్ట్స్ స్పోర్ట్స్ లోనే అసలు ఏం చూడొచ్చు ఏఎఫ్సి ఉమెన్స్ ఏషియన్ కప్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఇండియా వాజ్ ద హోస్ట్ ఫర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అంటే ఏఎఫ్సి ఉమెన్స్ ఏషియా కప్ అంతేకాదు ఇండియా ఈజ్ ఆల్సో ద హోస్ట్ ఫర్ ఫీఫా అండర్ సెవెంటీన్ ఓకే ఇట్ హ్యాడ్ బిన్ డన్ భువనేశ్వర్ లో అయింది ఇండియా హ్యాస్ బిన్ ద హోస్ట్ ఫర్ ఫీఫా ఓకే ఫీఫా ఈజ్ ద హైయెస్ట్ కదా సో ఇట్ హ్యాస్ ద లాస్ట్ టు క్వాలిఫై టు ఫర్ ద ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఫీఫా ఉమెన్స్ వరల్డ్ కప్ మన ఇండియా ఎన్లైక్ పైన మరి బట్ డోంట్ వరీ విల్ డూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఓకే సయ్యద్ మోడీ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూకి ఉమెన్స్ ఫైనల్ సింగిల్ ఫైనల్ పివి సింధు గారు వచ్చారు సో హెల్డ్ ఇన్ బాబు బన్సారి ఇండోర్ స్టేడియం లక్నో మరి సీజన్ ఒలింపిక్స్ కాబట్టి షీ విల్ బి గ్యారంటీ విన్ మోర్ దే సయ్యద్ మోడీ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్ నెక్స్ట్ మంత్ సో సెవెంటీ థర్డ్ గ్రాండ్ మాస్టర్ భారత్ సుబ్రహ్మణ్యం ఫ్రమ్ తమిళనాడు హీ గాట్ ఇట్ అండ్ సెవెంటీ సెకండ్ హీఈస్ మిట్రాబా గుహ ఓకే సో ఇదే అడగచ్చు బుట్ చిన్న బుట్టుడు కదా బాగుండడు కదా యా He is the youngest kind of thing, right? So, Bharat uh, Superman. Okay, so next month, the first World Deaf T20 Cricket Championship, uh, All Indian Sports Council of the Deaf will host in Kerala. And they will be able to play in Kerala. So, they will be able to play in Kerala. So, they will be able to play in Kerala. ASCED is the only center organized national sports federation for deaf people. Okay. Uh, Tans... Tans... Tasneem Mir, first Indian world number one is under 19, girls singles category, followed by Maria. Okay, she is the world number one, she is called, she is called as uh, Mir. Okay, next Indian Open 2022, Unix. Uh, so, when you choose not like that, India's Lakshya Sen beat world champion uh, by men's single mata. So, this is important to choose for me. సో మెన్స్ డబ్బా ఎవరంటే చిరంగ్ శెట్టి అండ్ దెన్ రాన్ కే కెరెడ్డి ఓకే సో మనం ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మనం జస్ట్ రోజుకి ఒకసారి చదువుకుంటే వీళ్ళు బి మనకు గుర్తుంటాయి అన్నమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ ఐసిసి క్రికెట్ గట్టిగా అడుగుతారు ఎందుకంటే అందరు చదువుతారు కాబట్టి అందరికి గుర్తుండాలి ఓకే సో వాళ్ళకి కూడా యూనో 
మనం మనీ పే చేస్తాం కాబట్టి వాళ్ళు కూడా యూనో ఎగ్జామ్ బాగుండాలంటే క్రికెట్ అడుగుతాడు సో ఇండియా టాప్ ద స్టాండింగ్స్ ఓకే అండ్ పాకిస్తాన్ అండ్ వెస్టిండీస్ ఆర్ టైట్ టు ద సెకండ్ ప్లేస్ అండ్ ఇంగ్లాండ్ టు ద ఫోర్త్ ఐసీ వరల్డ్ టెస్ట్ చాంపియన్షిప్స్ ఇలా ఇండియా మన టాప్ వచ్చింది కాబట్టి అడగచ్చు బిట్టు చూసుకోండి అండర్ నైన్టీన్ ఏషియన్ కప్ విన్నర్ ఎవరంటే ఇట్ వాస్ హెల్డ్ ఫస్ట్ హెల్డ్ ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ ఇన్ బంగ్లాదేశ్ ఓకే ఇండియా లిఫ్టెడ్ ద ట్రాఫీ ఫర్ ద నైన్త్ టైమ్ బై డిఫీటింగ్ శ్రీలంక అండర్ నైన్టీన్ మనం తెలుసారు ఈసారి సో ఎవరి మీద ఆడారు నైన్త్ టైమ్ నైన్త్ నైన్త్ టైమ్ కదా ఓకే నైన్త్ టైమ్ ఫైనల్ గా వచ్చింది ఫైవ్ టైమ్స్ గెలిచింది రియలీ వండర్ఫుల్ ఓకే దట్స్ రియలీ వండర్ఫుల్ సో ఎవరు ఎవరితో ఎవరితో గెలిచింది బట్ శ్రీలంక కదా సో ఫస్ట్ ఈసారి ఇంగ్లాండ్ కదా యా ఈసారి ఇంగ్లాండ్ తో మనం ఫైనల్ మ్యాచ్ గెలిచిన కదా ఎగ్జాక్ట్ ఇండియా ఇండియా వర్సెస్ ఇంగ్లాండ్ అంటే బ్రిటిష్ వర్సెస్ ఇండియా and then india won the match so we want again the hearts of the people right so uh, national government initiative pm modi security bridge idu ayindi kada so ikkada appudu adu ayina appudu evaru unnarante nsg nsg ante national security guards okay these people are the most talented people in the in the india and they can do you know speaks madavalki modi ki rose ki 1.9 crores security ke avuthu rose ki one day okay so that's that's how the security is ante anta rate ga untaro anta rate ga unna kuda they had they are able to stop the convoy of uh, the president uh, like the prime minister of india ante how much uh, you know enta baadha unna chusara punjab lo of many people had been died because of the farmer struggle but then yet rope ko consumption compensation avala you know rope ko consumption compensation avala so that's that's how pm modi had did so there is a bridge okay so there is an inquiry so me nsg gun chadagachu nsg chairman anna adagachu so just take it out okay next way okay india's first paperless court ever achina ante kerala high court of kerala so high court of kerala okka paper un akkarle mottham online okay all the cases verification through ee mode only electrical electro electrical mode mottham mottham total ee mode chesaru wonderful kada అంటే మనకి ఇంకేం ఉండదు లంచాలు ఉండవు అక్కడ తగ్గిద్ది అంత తగ్గిద్ది కాబట్టి బాగుంటుంది మనకి పేపర్స్ సేవ్ అవుతాయి కదా ఓకే నెక్స్ట్ మిషన్ అమ్నాథ్ ఇండియాస్ రైల్వేస్ రైల్వే ప్రొడక్షన్ ఫోర్స్ లాంచ్ ఇట్ ఫర్ ప్యాసింజర్స్ టు గెట్ బ్యాక్ దర్ లాస్ట్ లగేజ్ సపోజ్ మీరు ఏదైనా పోయింది అనుకో మిషన్ అమ్నాథ్ అనే ఒకటి అప్లికేషన్ స్టార్ట్ చేస్తారు సో మీరు ఏదైనా పోయింది అనుకో మనం అప్లికేషన్ పెడతాం వాళ్ళకి కూడా వాళ్ళ దగ్గర కూడా అన్ని ఉంటాయి కదా సో మీది అని చెప్పి మీ దగ్గర కొన్ని ఏంటిది ఐడెంటిఫికేషన్ ఇస్తే మీకు దొరుకుతుంది అనమాట వాళ్ళు ఓమన్ మీది అని చెప్పి మీకు ఇస్తారు రిటర్న్ చేస్తారు సో మిషన్ అమ్నాథ్ మొన్న పెట్టారు కాబట్టి ఇంపార్టెంట్ హూ ఎవరు పెట్టారంటే రైల్వే ప్రొడక్షన్ ఫోర్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఐఎస్ఎఫ్ఆర్ రిపోర్ట్ ఐఎఫ్ఎస్ఆర్ రిపోర్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇది ఫారెస్ట్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ ఓకే సిన్స్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ నుంచి చేస్తున్నారు కాబట్టి ఫారెస్ట్ అండ్ ట్రీ కవర్ రోజ్ బై ఇండియా ఇన్ టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ వన్ కిలోమీటర్స్ స్క్వేర్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ పెరిగింది దీని లోపల మన ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా చాలా పెరిగింది ఇట్ ఇస్ ఇన్ సెకండ్ పొజిషన్ ఇండియాలోని హైయెస్ట్ పర్సంటేజ్ లేకపోతే హైయెస్ట్ ఏరియా ఆఫ్ ఫారెస్ట్ ఏ స్టేట్ ఉంది వండర్ఫుల్ మధ్యప్రదేశ్ వండర్ఫుల్ మధ్యప్రదేశ్ అన్నిట్లోని తక్కువ తక్కువ ఏరియాలో ఉన్న ఫారెస్ట్ కవర్ ఎక్కడ అడిగిన బిట్టిది రెండు లేదు ఒకటి కాదు ఒకటి చెప్పండి దగ్గరలో వచ్చారు లోయెస్ట్ ఢిల్లీయా నేను ఢిల్లీ అని చెప్తున్నారు కదా నేను ఫారెస్ట్ కవర్ ఆఫ్ స్టేట్ అన్న నేను యూనిటెడ్ వాళ్ళ సో ఇది హర్యానా ఎవరో పంజాబ్ హర్యానా అలా వెళ్ళారు సో హర్యానా ఇస్ ద ఆన్సర్ అక్కడ పంట భూములు ఎక్కువ నేను అన్నాను ఫారెస్ట్ ఫారెస్ట్ అండ్ ప్రెజర్ ఫారెస్ట్ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడ మీకు కంబాలకొండ చూసారా కంబాలకొండ మన జూ ఓకేనా ఈ రో మధ్యలో నుంచి రోడ్ వెళ్ళిపోతుంది కానీ చూస్తే మన అంతా రెజర్ ఫారెస్ట్ ఇక్కడ లెపర్స్ ఉంటాయి చిరుతుపుల్లు ఉంటాయి నెక్స్ట్ యూనో మన టైగర్స్ ఉంటాయి కొన్ని టైగర్ లేదనుకుంటా బట్ దెన్ మొన్న వచ్చింది చూసారా ఎంబీబీ చాలా అసలు వస్తుంది అక్కడ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ ఎప్పుడు ఏం చేయలేడు లోపలికి వెళ్ళకూడదు మనం వెళ్ళినా ఇక్కడ ఏదైనా ఏం లేదు యూనో దిస్ ఆల్ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ ఎరఫ్ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ 
ఈ జూ లోపల కూడా అడవి అంతా రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ సో మనకి ఎండాడ ఇది చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ హనుమంత్ వాగ హనుమంత్ వాగ ముందే ఇంకా హనుమంత్ వాగ స్టార్ట్ అవుతుంది హనుమంత్ వాగ దాటిసాక వీడి నో స్టార్టింగ్ కదా సో అక్కడ అంతా మొత్తం రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ ఇక్కడ సింహాచలం వేపు వరకు యూనో మొత్తం రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ అక్కడ ఎవరు ఏం చేయలేరు సో ఇది హర్యానా ఒకటి నెక్స్ట్ మధ్యప్రదేశ్ ఓకే గుర్తుంచుకోండి నెక్స్ట్ మంత్ నెక్స్ట్ మంత్ సో ఇది యూనిటీ అంట యూనిటీ స్టాట్యూ అన్న ఏషియా డివి ఈక్విటీ యూనిటీ ఇట్స్ నాట్ యూనిటీ కాదు ఈక్వాలిటీ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇది ఈక్వాలిటీ అంటున్నారు మనకి ఎన్ని ఎన్ని యాప్స్ డీల్ చేస్తారు జస్ట్ స్పీక్ ఇట్ అవుట్ జస్ట్ ఓపెన్ యువర్ మైక్ అండ్ స్పీక్ ఎన్ని యాప్స్ మనకి చైనీస్ యాప్స్ ఎన్ని యాప్స్ ఏమైనా బ్యాన్ చేస్తారు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అయినా దానిలో టిక్టాక్ తో ఉందా దానిలో మనకి ఇంకేముంది మీరు వాడేది ఫ్రీ ఫైర్ ఉందా ఇంకా పాప మన పబ్జి ఏం చేసింది పాప ఓకే నేను వాడినా బట్ దెన్ ఐఎమ్ జస్ట్ చెక్కింగ్ అవుట్ ఓకే ఇదంతా చైనా చైనా పడదని చెప్పి దే హ్యాడ్ జస్ట్ సెడ్ ఇట్ బట్ దెన్ దిస్ దిస్ స్టాట్యూ వాజ్ మేడ్ ఇన్ చైనా మేడ్ ఇన్ చైనా ఏ ఇండియాలో చేసుకోవచ్చు కదా డబ్బులు వస్తాయి పాప మన చేసిన వాడికి ఇండియాలో కాదు మన ఇండియాలో బాగా చేయలేదని చెప్పి ఇట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ గోల్డ్ ఓకే ఇట్స్ నాట్ గవర్నమెంట్ మనీ గవర్నమెంట్ మనీ కాదు బట్ దెన్ ఐఎమ్ జస్ట్ సేయింగ్ యూనో గోల్డ్ సిల్వర్ బాయ్ బాయ్ చైనా ఎందుకు చైనా ఎందుకు ఇక్కడ ఇక్కడ వద్దన్నప్పుడు ఇక్కడ కూడా వద్దనాలి కదా యూనో దట్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ముందు ఓకే ఓకే సో గల్మన్ వ్యాలీ ఎప్పుడైంది మరి నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ ఆఫ్ చైనా వారు ఎప్పుడైంది నైన్ సిక్స్టీ త్రీ అయినా చైనా వారు అయిందా మనకి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఎప్పటి నుంచి ఉంది మరి మనకి మీకు అక్సిజన్ అసలు మన హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఉందా హిమాచల్ ఇక్కడ అక్సిజన్ మన ఎంత మంది కాదు యూనో దిస్ ఇస్ నాట్ ఇండియా అఫిషియల్లీ ఇక్కడ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ చైనా కడుతుంది తెలుసా మీకు నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి ఏజే టూ సెవెంటీ త్రీ ఇక్కడ ఏంటి మనకి గ్లేషియర్ ఉంది కదా ఏంటి దాని పేరు అండి సియాచిన్ గ్లేషియర్ సియాచిన్ గ్లేషియర్ ఉంది తెలుసా ఓకే లదక్ బట్ సియాచిన్ గ్లేషియర్ ఇక్కడ ఏం చేసింది తెలుసా పాకిస్తాన్ ఇక్కడ పీబోకే పాకిస్తాన్ ఆక్యుపై కాశ్మీర్ ఏం చేసింది అంటే ఈ పార్ట్ చైనా గిఫ్ట్ చేస్తుంది చక్కగా చైనా గిఫ్ట్ చేస్తే ఏమవుద్ది బేసికల్ గా ఈ చైనా కూడా హెల్ప్ చేస్తారు కదా సో దిస్ ఇస్ వాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ చైనా చైనా మంచిది కాదు పాపం జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు చాలా హెల్ప్ ట్రై చేశారు వాళ్ళ కోసం మనకి యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ మనకి రావాలి యాక్చువల్ గా దేర్ ఓన్లీ ఫైవ్ పర్మనెంట్ మెంబర్స్ ఇన్ దట్ ఇండియా వాజ్ గివెన్ ద ఛాన్స్ బట్ దెన్ ఇండియా పక్కకి వెళ్ళి ఇండియా గేవ్ ద ఛాన్స్ టు మిస్టర్ చైనా బట్ దెన్ స్టిల్ ఇట్ షోన్ హిట్స్ డ్రాగన్ రైట్ సో ఇన్ని చేసినప్పుడు ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ అన్ గుడ్ ఐడియా గివింగ్ టు చైనా చేసుకుంటే మన ఇండియాలో చేసుకోవచ్చు పాపం మన ఇండియా మన ఇండియా కాకపోయినా ఇంకా వేరే నైబరింగ్ కంట్రీస్ గుడ్ కంట్రీస్ రైట్ కానీ చైనాలో చేసింది ఎందుకంటే ఐ డోంట్ నో ఆల్ థింగ్స్ బట్ దెన్ యూనో స్టాట్యూ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ స్టాట్యూ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ అన్నారు కాబట్టి ఇతను గురించి తెలుసుకున్నాను సెయింట్ రామాచార్య ఇతను ఎవరు హూ ఈస్ దిస్ గాయ్ ఈయన ఎవరు ఎవరి తెలుసా ఇట్ ఈస్ టూ సిక్స్టీన్ ఫూట్ సిట్టింగ్ ఓన్లీ సిట్టింగ్ స్టే సిట్టింగ్ స్టాట్యూ హైయెస్ట్ మన ఓకే ఎవరు చెప్పగలరా ఇతను ఎవరని ఎనీ వన్ ఎనీ వన్ ఎవరు తెలీదా తెలిసి జస్ట్ అడ్మిట్ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ ఏం ఎవరు ఓకే నాకు అతని గురించి తెలియదు క్లారిటీగా సో ఐఎమ్ నాట్ స్పీకింగ్ అబౌట్ హిమ్ మీరు జస్ట్ గూగుల్ అవుట్ చేసుకోండి సో యూ బి నోయింగ్ అబౌట్ హిమ్ నాకు అతని గురించి అంత తెలియదు కాబట్టి ఐఎమ్ జస్ట్ నాట్ స్పీకింగ్ అబౌట్ బట్ స్టాట్ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ ఎవరి గురించి అంటే రామాచార్య ఈ టూ సిక్స్టీన్ ఫుట్ గ్యారంటీ బిట్ ఓకే ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ ఎవరు రాస్తున్నారంటే ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ ఇలాంటి బిట్ డైరెక్ట్ ఏది అవుతారు మీరు డైరెక్ట్ పెట్టదు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఫస్ట్ పారా బ్యాడ్మింటన్ అకాడమీ ఇన్ లక్నో అంటే మనకి ఇప్పుడు ఫిజికల్ గా హ్యాండిక్యాప్ ఉంటారు కదా ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్ ఉన్న వాళ్ళకి మనకి లక్నో నుండి ఉత్తరప్రదేశ్ నుండి చక్కగా పెడుతున్నారు పెట్టారు అనమాట ఓకే టు ప్రమోట్ అడ్వాన్స్ ట్రైనింగ్ ఆఫ్ అథ్లెట్స్ నెక్స్ట్ ఇది మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా మన బీచ్ రోడ్ లోని హలో ఓకే మీరు ఎప్పుడైనా చూస్తుంటే ఇది ఏంటి అమర్ జవాన్ అనమాట అంటే మన మన బార్ లో చనిపోయి ఉంటారు చూసారా అమర్ జవాన్స్ వాళ్ళ కోసం మెమోరియల్ మాట ఇది మ్యాట్ మ్యాట్రేస్ ఓకే 
సో నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ బంగ్లాదేశ్ లిబరేషన్ వార్ అయినప్పుడు ఇది కట్టారు ద నేషనల్ వార్ మెమోరియల్ బిల్ట్ ఇన్ మెమోరీ ఆఫ్ ఆల్ ద ఇండియన్ సోల్జర్స్ హూ డైడ్ ఇన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ టు నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ యాక్చువల్లీ మనం డై అనుకూడదు ఓకే వాజ్ మ్యాట్రైడ్ ఓకే మ్యాట్రైడ్ అంటే దేశం కోసం ప్రాణాలు విడిచిన వాడు ఓకే సో దేశం కోసం చనిపోయిన వాడు సో దీస్ పీపుల్ ఆర్ యూ నో యూనో దీర్ రియల్ హీరోస్ అని అనొచ్చు బట్ దెన్ యూనో ఇక్కడ ఏ వాస్ అయ్యో మాకు చూసుకోండి ఓకే నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ అండ్ దెన్ సి ఆల్ ద వార్స్ ఇండియా చైనా వార్ ఇండియా పాకిస్తాన్ వార్ అండ్ మనకి భూటాన్ కి హెల్ప్ చేసాం ఒక వార్ లోని ఆ వార్ కూడా అడుగుతాడు నెక్స్ట్ ఇంకో ఇంకోటి అడుగుతారు ఏంటంటే టిబెట్ టిబెట్ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఇన్ ఆస్తున్న క్వశ్చన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇది నేషనల్ గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్ ట్వంటీ సిక్స్ డిసెంబర్ ఏంటంటే వీర్ బాల్ దివాస్ సో వీర్ బాల్ దివాస్ విల్ బి అబ్జర్వ్ ఆన్ సేమ్ డే సింగ్జి అండ్ సింగ్జి అటైన్డ్ మ్యాట్ రూమ్ ఆఫ్టర్ బీయింగ్ సీల్ ఎలైవ్ ఇన్ ఏ వాల్ ఓకే సో వీర్ బాల్ దివాస్ అంటే ఏం లేదు ఏమవుతుందంటే ఒకరిని ఒక తమ్ముడు ఉంటారు వాటి పేరు జోవార్ సింగ్జి అండ్ ఫతిన్ సింగ్జి వీళ్ళిద్దరిని ఏం చేస్తారంటే ఒక వాల్ లోని వేసి లావులు కూర్చేస్తారు అనమాట సో దీన్ని ఏమంటారు అంటే వీర్ బాల్ దివాస్ అంటాం ఓకే నెక్స్ట్ సిక్స్టీన్ జనవరిలో ఏమవుతుందంటే స్టార్ట్అప్ డే ఓకే మీరు ఎలా స్టార్ట్అప్ స్టార్ట్ అనుకుంటే సిక్స్టీన్ జనవరి ఇస్ యూర్ డే సెలబ్రేట్ అండ్ ఎంకరేజ్ స్టార్ట్అప్స్ ఇన్ ఇండియా అండ్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఓపెన్ రాక్ మ్యూజియం ఇట్ ఈస్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఏజ్ బిట్వీన్ త్రీ పాయింట్ త్రీ బిలియన్ ఇయర్స్ టు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఓకే నెక్స్ట్ గ్రీన్ ఎనర్జీ కారిడార్ ఫేస్ టు అవుట్లేస్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఇంప్లిమెంటింగ్ డ్యూరింగ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ టు ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు ట్వంటీ సిక్స్ సో ఇక్కడ చూడండి ఫిష్ ఫిషియల్ ఇయర్స్ ఇదంటే నేను ఎకనామిక్గా చెప్తాను ఎకానమీ మనం చెప్తాను మీకు మొత్తం సో అప్పుడు జస్ట్ గుర్తించుకోండి అప్పుడు అడగండి ఒకసారి చెప్తాను మొత్తం ఓకే నెక్స్ట్ ఇంటర్నేషనల్ న్యూస్ ఓకే ఫస్ట్ కంప్లీట్ టు హిట్ త్రీ ట్రిలియన్ క్యాప్ మన యాపిల్ నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ యాపిల్ ద మోస్ట్ ఇట్స్ ద వరల్డ్స్ మోస్ట్ వాల్యుబుల్ కంపెనీ అయిపోయింది ఓకే నెక్స్ట్ ఇన్ఈక్వాలిటీ కిల్స్ రిపోర్ట్ ఇది ఆక్స్ట్రామ్ ఇండియా చేసింది అనమాట ఇండియా ఏ వెరీ అన్ఈక్వల్ టాక్ టెన్ పీపుల్ హ్యాడ్ ద ఫిఫ్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద వెల్త్ ఆఫ్ ఇండియా జస్ట్ టాప్ టెన్ పర్సెంట్కి ఫిఫ్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఉంది బాటమ్ హాఫ్కి అంటే బాటమ్ హాఫ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్కి జస్ట్ థర్టీన్ పర్సెంట్ ఉంది ఇన్కమ్ ఓకే టాప్ టెన్ పర్సెంట్కి ఫిఫ్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఉంది బాటమ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్కి థర్టీన్ పర్సెంట్ ఉంది చూసారా ఎంత తేడా నెక్స్ట్ ఇన్ఫైనిటీ బ్రిడ్జ్ అని ఉంది అనమాట ఈ ఇన్ఫైనిటీ బ్రిడ్జ్ అని అంటే ఇలా ఉంటుంది ఇది దుబాయ్లో ఉంది యూఏఈ మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు ఉంటే హాయ్ చెప్పండి నెక్స్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ లాంగ్ అండ్ ట్వంటీ టూ మీటర్స్ బై ఇట్ సింబలైజ్ దుబాయ్ ఇస్ అన్లిమిటెడ్ అంబిషియస్ ఓకే దుబాయ్లో మనకి యూఏఈలో యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ట్యాక్స్ మీరు ట్యాక్స్ కట్టక్కర్లే సో హ్యావ్ ఫన్ ఓకే ఇండియా ఫస్ట్ ఇండియన్ టు కంప్లీట్ నాసా ప్రోగ్రామ్ అంటే జాహ్నవి మీ ఫ్రెండ్ ఎవరైనా జాహ్నవి ఉంటే షీస్ ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్ అండ్ స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ ఫస్ట్ ఇండియన్ టు ఎక్లంబిష్ ద పీట్ షీ ఇస్ నన్ అదర్ దాన్ జాహ్నవి ఓకే ఇండియాస్ ఫస్ట్ యుఎన్డిపి యూత్ క్లైమేట్ ఛాంపియన్ ఎవరంటే కోహ్లీ ఓకే కోహ్లీని గుర్తించుకోండి ప్రజకర్త కోహ్లీ హీ విల్ బి ఇంట్రెస్టెడ్ విత్ ఇంట్రాక్టింగ్ విత్ యంగ్ మైండ్స్ టు రైజ్ అవేర్నెస్ ఆన్ వేరియస్ ఇష్యూస్ ఓకే నెక్స్ట్ చైనా బిల్డ్స్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ మూన్ ఆన్ ఎర్త్ మరి చైనా ముందు ఇంకోటి కట్టింది ఏంటి తెలుసా సన్ చైనా హ్యాడ్ బిల్డ్ ఎస్ సన్ ఆన్ ఎర్త్ ఇట్ ఈస్ విచ్ ఈస్ హాటర్ దెన్ సన్ ఓకే సన్ కన్నా ఇంకా హాట్ ఉందంట అలా కట్టింది మన ఇది కడదం బట్టి సన్ మన ఇండియా వరల్డ్ లైక్ ఎర్త్ అప్పుడు జస్ట్ స్లో అయింది కూడా అన్నారు సో ఇలా చేయ చేయకూడదన్న ఫీలింగ్ ఎందుకంటే ఒక్క చైనా వల్ల అందరికీ ప్రాబ్లం వస్తుంది కదా సో చైనా బిల్స్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ మూన్ అండ్ ఎర్త్ ద లో గ్రావిటీ రీసెర్చ్ ఫెసిలిటీ ఇన్ ఇండియా అండ్ చైనా సిక్స్టీ సెంటీమీటర్స్ ఇన్ డయామీటర్ ఓకే డయామీటర్ అంటే అంటే ఇది మాట ఇది సిక్స్టీ సెంటీమీటర్స్ అంటే రేడియస్ అంత సిక్స్టీ సెంటీమీటర్స్ డయామీటర్ అంటే రేడియస్ అంత థర్టీ థర్టీ ఇస్ రేడియస్ సో and uh, pull of the earth disappear in argument the ongoing lunar explanation meko ee bit adigam kabatti lunar eclipse ane enti solar ecl
ఇంటర్నేషనల్ యోగాడే చేశారు ఎవరు పిఎం మోడీ ఓకే సో ఇది ఇంపార్టెంట్ లోన్ ఎక్లిప్స్ సోన్ ఎక్లిప్స్ నెక్స్ట్ వాట్ ఇస్ ద షార్టెస్ట్ డే ఇన్ ఇండియా గుడ్ గుడ్ డిసెంబర్ గుడ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇండియా ఫస్ట్ సెంట్రల్ ఏషియా సమ్మిట్ ఉన్న జాన్ ట్వంటీ సెవెన్త్ ఓకే పిఎం మోడీ పోస్టెడ్ ఇట్ ప్రెసిడెంట్స్ ఆఫ్ ద దీస్ పీపుల్ హ్యాడ్ ఏ పార్టిసిపేటెడ్ ఓకే సో మన పిఎం మోడీ హోస్ట్ చేశాడు సెంట్రల్ ఏషియా సమ్మిట్ అంట సిఏఎస్ ఇది అడగచ్చు ఇంపార్టెంట్ బిట్ నెక్స్ట్ న్యూ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండోనేషియా మరి ముందు ఎక్కడ ఉండేది అంటే జక్రత జక్రత అనుకుంటుంది కదా జక్రత కదా జక్రత నుంచి ఇప్పుడు అడిగి మార్చారంటే నుసంతరా మీన్స్ ఇన్ బోర్నో ఓకే ఇస్ ద వరల్డ్ థర్డ్ లార్జెస్ట్ ఐలాండ్ అయితే బోర్ నియో అనే ఒక ప్రాంతం ఉంది అంటే ఒక ఐలాండ్ ఉంది ఐలాండ్ లోని ఒక ప్రాంతాన్ని ఏమంటాం అంటే నుసరాంట్రా ఓకే ఈ ప్లేస్ ఓకే ఈ నుసరాంట్రా అనే ప్లేస్ లో క్యాప్చర్ చేశారు దీనివల్ల చాలా లాస్ ఉంది ఎవరికి ఇండోనేషియాకి బట్ దెన్ ఇస్ ద ఓన్లీ ఆల్టర్నేటివ్ ఫర్ దెమ్ దే డూయింగ్ ఇట్ ఓకే నుసరెంట్రా బిట్ గ్యారంటీ బిట్ ఏ బిట్ కి ఎరగిలో మీరు చక్కగా రాసుకోవచ్చు అది ఈ నుసరెంట్రా అనేది ఏ ఐలాండ్ ఉందంటే బోర్నియో కంపల్సరీ బిట్ మళ్ళీ చూసుకోండి స్క్రీన్షాట్ తీసుకుని తీసుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ ఓకే ఫస్ట్ హిస్టారిక్ పిగ్ హార్ట్ ట్రాన్స్పెట్ ఇన్ టు హ్యాండ్ ఒక పిగ్ హార్ట్ అంట ఒక హ్యూమన్ మ్యాన్ లో బేస్తారు ఓకే ద పేషెంట్ నేమ్ ఇస్ డేవిడ్ బెనట్ అండర్వెంట్ ట్రాన్స్పెషన్ ఇన్ యుఎస్ఏ ఇఫ్ ద ట్రాన్స్పెరెంట్ వర్క్స్ దెన్ దేర్ విల్ బి అన్ ఎండ్లెస్ సప్లై ఆఫ్ దిస్ ఆర్గన్స్ ఆఫ్ ది పేషెంట్స్ టువర్స్ ఆఫ్ లైక్ ఓకే ఈ వర్క్ ఏమైంది అనుకో ఇంకా అందరికి పిగ్ హార్ట్ వచ్చేస్తాయి ఓకేనా మనకు కాదులే ఎవరికైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఓకే నెక్స్ట్ ఫస్ట్ బ్లాక్ ఉమెన్ టు ఫ్యూచర్ ఆన్ యుఎస్ క్వార్టర్ Uh, she is name is Maya Anglio this other i know why the caged bird sings a new version of the american quarter a 25 cent piece featuring her image went into circulation okay is one of the important thing guys so just try to you know speak out understand uh, okay next thank you guys so this is all for today okay చాలా బాగా విన్నారు ఇట్స్ మోర్ దెన్ హావర్ రైట్ బట్ దెన్ యూ గైస్ హ్యాడ్ మేడ్ బెర్ సో కొన్ని రివ్యూ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను ఇఫ్ యూ క్యాన్ రిమెంబర్ జస్ట్ ఐ టు ఆన్సర్ దెన్ ఓకే రెడీయా వన్ మినిట్ ఓకే ఇఫ్ ఎవ్రీ వన్ రెడీ అండ్ జస్ట్ ఐ ఇన్ ద ఆస్క్ ద క్వశ్చన్స్